good morning children welcome back uh, before starting the topic let's revise that uh, points what we have discussed earlier in our chapter in our disc, uh, lecture हम पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसको कुछ ब्रीफली हम समराइज वे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं द फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म मींस कि राष्ट्रीयवाद के विकास में रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना सेकेंड टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट द रोमांटिसिज्म इट्स डेफिनेशन यानी रोमानीवाद और उसकी परिभाषा Third point we have discussed about the contribution of romanticism in development of nationalistic feeling yani rashtriya vikas mein romani vaad ka yani rashtriya bhavna ke vikas mein romani vaad ka yogya yogdan now third point we have discussed about the das walk and volgist means humne das walk aur volgist ke bare mein jana and das walk is a german word yani ye ek german shabd hai jiska matlab hota hai means the people yani aam log and volgist is also a german shabd yani german uh, word ye ek ye bhi ek german shabd hai jiski uh, it means the true spirit of nation yani rashtra ki sachchi atma and next topic we have discussed about the contribution of language yani bhasha ka yogdan so children we have discussed all these points in our previous lecture now we are going to study in this lecture about the hunger hardship and popular revolt in the europe during 19th century and during the age of revolution started from 1830 to 1848 now children the first point of this topic is uh, means ki एज ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन एटीन थर्टी अप टू एटीन फोर्टी एट यानी क्रांतियों का युग के समय भूख कठिनाई और जन विद्रोह का आरंभ दिस इज द टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर की ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवोल्यूशन यानी एटीन थर्टी से लेकर एटीन हंड्रेड फोर्टी तक क्रांतियों के युग के समय भूख कठिनाइयों और जन विद्रोह का आरंभ so let's uh, discuss the first point of this topic is एटीन हंड्रेड थर्टी Uh, age of revolution began also the year was of economic crisis yani 1830 varsh ke kranti ka pehla yug tha aur ye yug jo tha wo aarthik sankat ka bhi yug kehlaya it means children ki as we have discussed uh, that uh, at uh, that age of revolution began in 1832 1848 we have discussed Uh, how liberalism nationalism found its root in europe from 1830 we have also discussed about the motives of revolutions what was the motive was to raise voice against conservatism and monarchy we have also discussed that inspired by the concept of liberal nationalism greek war of independence already began in 1821 and got independence in 1832 along with all these events the age of revolution the age of 1830 the age of 1830 was the age of great economic crisis also was the age of great economic crisis also in europe मीन्स कहने का है कि जैसे पहले हम क्रांतियों के युग में पढ़ चुके हैं कि ये युग जो है जो 1830 से लेकर अट्ठारह तक चला यूरोप में हमने पढ़ा कि जैस कि कैसे उदारवादी राष्ट्रवाद जो है यूरोप में क्रांतियों के साथ बढ़ा और कई यूरोपियन देश भी इससे प्रेरित होकर अपने देश में भी क्रांति करने लगे थे और हमने ये भी पढ़ा था कि इन क्रांतियों का जो लक्ष्य जो मकसद था क्या था रूढ़िवादी विचारधारा और बॉन्ड राजतंत्र यानी बोरबो राजतंत्र को समाप्त करना और इसी क्रांति का एक हिस्सा हमने पढ़ा था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो 1821 में शुरू हुआ था शुरू हो गया था और और उदारवादी राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर इंस्पायर्ड होकर उसे प्रेरणा लेकर इसे यानी यूनान को 1832 में आजादी मिल गई थी यानी यूनान जो है 1832 में आजाद हो गया था पर इन क्रांतियों के साथ यानी 1830 के दशक में जो क्रांति शुरू हुई इनके साथ एक भारी आर्थिक संकट भी आया यानी 1830 में एज ऑफ रिवोल्यूशन तो शुरू हुआ ही लेकिन इसके साथ एक भारी जो है वो आर्थिक संकट भी आया यानी इस युग में 1830 सिर्फ क्रांति का युग नहीं था बल्कि इसमें आर्थिक संकट का भी ये युग था और किस तरीके से आर्थिक संकट आया ना व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस अकर्ड इन यूरोप इन 1830 यानी अठारह 
तीस में किस प्रकार का आर्थिक संकट जो है वो यूरोप में आया इन एटीन हंड्रेड एंड थर्टी नाउ चिल्ड्रन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कि किस तरीके से आर्थिक संकट जो है यूरोप में आया द फर्स्ट पॉइंट इज कि पहला आर्थिक संकट ये था वजह क्या थी उसकी रीजन uh, क्या था पॉपुलेशन इंक्रीज इन यूरोप ड्यू टू मैसिफ मास इन विलेजेस मीन्स कि जनसंख्या वृद्धि हुई यूरोप में उसका कारण क्या था कि ग्रामीण और गाँव में व्यापक जन लोग यानी जो व्यापक यानी बहुत सारे लोग जो ग्रामीण में रहते थे वो उनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि बढ़ने लगी यूरोप में मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे गांव में जनसंख्या बढ़ती रहेगी बढ़ती बढ़ने लगी एज द पॉपुलेशन इंक्रीज इन रूरल एरियाज इन विलेजेस तो उसका असर ये हुआ कि लोग जो है वो शहरों में आने लगे और शहर की भी जनसंख्या साथ ही साथ बढ़ने लगी नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट कि पीपल रूरल एरिया स्टार्टेड लिविंग इन पुअर एरियाज ऑफ द सिटीज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन इन विलेजेस मीन्स एज आई टोल यू कि जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने शुरू कर दिया क्या शुरू कर दिया गरीब शहरों में रहना किस कारण अधिक जनसंख्या गाँव की होने के कारण इट मीन्स चिल्ड्रन कि तो स्मॉल इट मीन्स कि द पीपल पीपल इन रूरल एरिया स्टार्टेड लिविंग इन पुअर एरियाज ऑफ द सिटीज ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन इन द विलेजेस यानी कहने का मतलब है जो ग्रामीण लोग थे वो जो थे वो शहर में आकर गरीब शहर के शहरों के गरीब क्षेत्रों में आकर रहने लगे क्योंकि उनकी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ से वो पलायन करने लगे और गाँव में आने लगे Now third point about this topic is small producers yani laghu udyog in industries they started facing problems due to stiff competition from import of cheap good cheap good import uh, from england yani kehne ka matlab ye hai that it means ki जो लघु उत्पादक थे जो लघु उद्योग थे उनमें एक बहुत ही कठिन बहुत ही कठिन कंपटीशन था यानी प्रतिस्पर्धा थी कहाँ से इंग्लैंड से क्यों क्योंकि इंग्लैंड जो है वहाँ से उनके जो मशीन थे जो आयतित मशीन जो इम्पोर्ट जो इम्पोर्टेड मशीन थी जो मशीन से जो बने सस्ते कपड़ों का जो वो इम्पोर्ट कर रहा था इंग्लैंड वो सस्ते कपड़े थे इससे उन इससे क्या हुआ इंग्लैंड के इस आयतित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से जो लघु उत्पादक थे उनका एक बहुत ही टफ यानी स्टिफ कंपटीशन शुरू हो गया था जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति जो है वो बैलेंस यानी बराबर नहीं हो पा रही थी और ये आर्थिक संकट का एक ये कारण भी बना ना क्यों बने सस्ते कपड़ों क्यों क्यों इंग्लैंड के आयतित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से उनका कॉम्पिटिशन था वाई वाई दिस हैपन सो क्यों ऐसा हो रहा था क्यों इट मीन्स कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स यानी जो इंडस्ट्री थे दे स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड यानी जो लघु उत्पादक थे उनमें एक बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन आ गई इंग्लैंड से आयतित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से वाई वाई दिस हैपन क्यों बिकॉज द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज हाई इन इंग्लैंड क्यों क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का जो मार्क था जो लेवल था वो बहुत ऊंचा था वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत सारी फैक्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप हो चुकी थी जिसकी वजह से वहाँ पे बल्क में कपड़े बन रहे थे बल्क में सामान बन रहे थे बल्क में गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे उनका प्रोडक्शन हो रहा था इस वजह से वहां पे क्या हो रहा था कि कपड़ों की मात्रा जो है क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई और जो लघु उत्पादक थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे जो छोटे उत्पादक करता थे जो लघु यानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो इस चीज़ को वो बेयर नहीं कर पा रहे थे उनसे ये कंपटीशन था और वो इस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्रीज और माइन्स में या कारखानों में आयातित माल नहीं उठा पा रहे थे सो so, That is why there was a stiff competition between the small producer and the machine-made cheap import in textile from the England. Now the fourth point is that a stiff competition occurred in textile production. Which from homes or small workshop? यानी ये stiff competition ज़्यादातर किस में था ये जो कड़ी प्रतिस्पर्धा थी ये जो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा था था लघु उत्पादकों और इंग्लैंड के से बने सस्ते कपड़ों के बीच में कि किस में था इन वॉट वे इन वॉट 
फील्ड तो ये सबसे ज्यादा था कि कपड़े जो जो कड़ी प्रतिस्पर्धा थी वो कपड़ा उद्योगों के बने माल माल से थी जो कि छोटे घरों और कारखानों में उनका उत्पादन होता था इट मीन्स दैट कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेर फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ चीफ मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड and uh, or in england and especially and they uh, and this competition occurred this competition occurred especially in textile production uh, in in which field in textile production which was carried out mainly in homes or small workshops understood matlab kehne ka matlab hai ki इस तरह के कठिन प्रतिस्पर्धा जो कपड़ों जो उद्योग में विशेष कर हो रहा था यानी कपड़े कपड़े की उद्योग में विशेष कर यानी कपड़ा उद्योग में विशेष कर ये कड़ी जो ये कंपटीशन था ये प्रतिस्पर्धा था वो हो रहा था क्योंकि उसका उत्पादन जो था मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में हो रहा था क्यों क्योंकि इंग्लैंड के पास तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज थे बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रीज थे लेकिन जो लघु उत्पादक थे जो लघु प्रोड्यूसर थे उनके पास इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज और कारखाने नहीं थे दे हैड नॉट मैसिव दे हैड नॉट ह्यूज फैक्ट्रीज एंड माइंड दे हैड ओनली स्मॉल वर्कशॉप एज वेल एज देयर होम तो वो घर से और उनके जो लघु वर्कशॉप होते थे छोटे कारखाने होते थे उन से ही उनका उत्पादन होता था इसीलिए उनके जो कपड़े इसीलिए उनके कपड़े जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी में थोड़े डिफरेंट होते थोड़े क्या बहुत डिफरेंट होते थे फ्रॉम द क्लोथ या टेक्सटाइल प्रोडक्शन ऑफ द इंग्लैंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑफ दिस टॉपिक इज कि यूरोप देर वॉज स्टिल एरिस्टोक्रेसी दे स्टिल इंजॉय पार एंड इन दैट पीरियड द पीजन स्ट्रगल under the burden of federal dues or taxes and responsibilities means ki europe mein us samay kulin varg ka shasan tha wo satta mein the aur jo kisan the wo sangharsh kar rahe the kiske tale samanti karo aur zimmedariyon ke dab mein dab kar they struggled a lot it means ek kehne ka matlab hai ki now uh, means ki reason yani region of europe where aristocracy region of europe where aristocracy still in power farmers were struggling due to burden of federal taxes and responsibility yani during in europe in in the age of revolution in 1830 uh, there was aristocracy and they still enjoyed the power and in that under their power the peasant was the peasants were struggling under the burden of federal dues taxes and responsibility yani matlab ye hai ki it means ki jab europe matlab europe के वो क्षेत्र जहां कुलीन वर्ग सत्ता में थे जहां पे एरिस्टोक्रेसी जो है वो सत्ता में थे वहां पर किसान जो है वो सामंती करो करो और जिम्मेदारियों के तले दब गया था यानी उसको सामंती करो में जो फेडरलिज्म जो फेडरल लॉर्ड्स होते थे जो धनी लैंड लॉर्ड्स होते थे जिन जिनका अपना एक अधिपत्य चलता था ऑन द फार्मर्स पीजन एंड वर्कर्स वो जो किसान होते थे वो सामंती कर देते थे सामंतवाद सामंतों को तो ये जो कर था जो ये टैक्सेस था जो ड्यूज था और जो जिम्मेदारियां थी यानी ऑब्लिकेशन थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके तले जो ये फार्मर्स थे जो जो गरीब थे एक्सप्लॉयटेड थे वो दब गए थे सो फेडरल लॉर्ड्स कह फेडरल लॉर्ड्स मीन्स हो जाए सामंतों जो और सामंतों को देने वाला जो शुल्क था कर था उसको सामंती कर कहते हैं now the next topic is that next topic is and uh, next topic is rise of food prices plus bad harvest it created poverty and poverty and occurred unemployment means khane peene ke saman ki keemat badh gayi उससे सामान कभी कभी सामान खाने पीने के सामान की कीमत भी बढ़ जाती थी या फिर खराब खेती की वजह से कारण की वजह से गरीबी बेरोजगारी फैल जाती थी यानी दिस इज दिस वाज द एन द रीजन दिस वाज द एन द 
पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कि कभी कभी ऐसा होता था सम टाइम ड्यू टू द राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड द टू बैड हार्वेस्ट देयर अकर्ड अ ह्यूज पॉवर्टी देयर अकर्ड अ ह्यूज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द पीपल यानी कभी कभी खाने पीने की कमी से कभी कभी जो खाने पीने की कीमतों के बढ़ जाने से या खराब फसल हो जाने से एक व्यापक एक बहुत बड़ी गरीबी फैल जाती थी और बेरोजगारी भी फैल जाती थी सो so, हंगर भूख प्राइस उस समय जो था एंड दिस वाज़ द अनदर इकोनॉमिक क्राइसिस अकर्ड इन 1830 इन द यूरोप नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एंड इन 1848 अगर हम बात कर रहे हैं 1848 की तो uh, 1848 एक ऐसा ईयर था जिसमें एक ऐसा भी इवेंट अकर्ड हुआ एक घटना ऐसी घटी इन 1848 में वॉज द ईयर वेन देर वॉज अ फूड शॉर्टेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी अकर्ड एंड वॉट एंड दीज फूड शॉर्टेजेस अनएम्प्लॉयमेंट पावर्टी दे कम्पेल्ड द पीपल टू बी ऑन द रूट्स यानी अट्ठारह यानी एटीन फोर्टी यानी अट्ठारह सौ अड़तालीस ये ऐसा वर्ष था जब यहाँ पे खाने पीने की कमी हुई बेरोजगारी हुई गरीबी फैली तो लोगों को इन सब चीज़ों ने मजबूर कर दिया सड़क पर आने को यानी जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें पेरिस का उस समय पेरिस में एटीन फोर्टी एट में ऐसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जब लोग जो है इन्हीं इन सब की कमियों की वजह से खाने पीने की कमी के वजह से जो है बेरोजगारी कमी सी वो जो गरीब जनता थी उनमें गरीबी और फैल गई और वो जो है वो उस कमी से सड़क पर आ गए एंड देस दे केम ऑन द रोड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट नाउ चिल्ड्रन मतलब ये कि जो एक ऐसी जब एक 1848 एक ऐसा एज था एक ऐसा वर्ष था जब खाने पीने की कमी से और बेरोजगारी की वजह से गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी और इसका एक एग्जाम्पल पेरिस का था जब पेरिस के लोग जो है इन सब कमी के बेरोजगारी और गरीबी की वजह से और खाने की कमी की वजह से वो सड़क पर उतर आए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड फॉर द टू फाइट फॉर देयर सर्वाइवल फॉर देयर लाइफ एंड वॉट वॉज अ रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स ये इकोनॉमिक क्राइसिस का रिजल्ट क्या हुआ इस तरह के प्रोटेस्ट का ये इकोनॉमिक क्राइसिस थे और लोग जो है वो जब परेशान होने लगे देन पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग रिवोल्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिवोल्टिंग अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी सो रिजल्ट क्या हुआ कि लुइस फिलिप यानी लुइस फिल्प फिल्प वॉज इन द रूलिंग वॉज इन द रूल इन एटीन थर्टी इन यूरोप एंड तो उसको क्या किया गया दे लुइस फिल्प वॉज रूलिंग तो ही वॉज फोर्स टू फ्ली उसको वहाँ उसको वहाँ से भागना पड़ा on uh, and then what happened the paris uh, we, uh, i'm uh, we are talking about the paris and louis philip forced to flee and the national assembly declares republic and also granted also granted suffrage to adult males above 21 years also guaranteed right to work yani louis इस प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट हुआ कि लुई फिलिप जो है उसको भागना पड़ा सत्ता से और एक राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र घोषित कर दिया और उसने वयस्क पुरुषों को जो 21 वर्ष के ऊपर थे उनको मता अधिकार दिया और काम के अधिकार भी दिए इट मीन्स चिल्ड्रन कि लुइस फिल फोर्स टू फ्ली एंड वॉट हैपन इट नेशनल असेंबली डिक्लेयर्स रिपब्लिक एंड ऑल्सो इट ग्रांटेड सफरेज टू एडल्ट मेल्स अब ट्वेंटी वन ईयर्स एंड ऑल्सो गारंटीड राइट टू वर्क मीन्स की नेशनल असेंबली डिक्लेयर्स राइट एंड गारंटेड सफरेज टू एडल्ट मेल्स अब ट्वेंटी वन ईयर्स एंड ऑल्सो गारंटी द राइट टू वर्क मतलब यह है कि एक राष्ट्रीय सभा ने मतलब राष्ट्रीय सभा ने क्या किया था कि गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष के ऊपर जो वयस्क पुरुष थे उनको मता अधिकार और काम के अधिकार भी दिए गए so आप you have already studied about the suffrage the meaning of suffrage means right to vote यानी मत मत यानी मत देने का अधिकार यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं मता अधिकार यानी वोट देने का अधिकार so और आप adult males उनको वैस पुरुषों को 21 वर्ष के ऊपर उनको राइट टू वोट का भी अधिकार दिया गया और राइट टू वर्क का भी प्रोमिस किया गया नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सलेसिया सलेसिया 
जो है ये वॉज अ वॉज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप यहाँ भी इस तरह की कमी हुई शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और गरीबी फैल गई तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्ट एंड बिफोर दिस यानी इससे पहले भी जब हम पेरिस की बात कर रहे हैं तो पेरिस से पहले भी सिलेसिया में एटीन में जो है वो इस तरह की घटना हुई थी जहाँ पे वीवर्स ने दवियर बुनकर जो कपड़ा बुनकर थे दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ क्लोथ यानी जो कपड़ा ठेकेदार थे उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ क्लोथ यानी कपड़ा ठेकेदारों के खिलाफ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया क्यों क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार थे दे चार्ज मोर मनी फॉर दे मटेरियल्स यानी उनसे ज्यादा धन देकर उनके कपड़ों को वो खरीद रहे थे मतलब कहने का मतलब है कि बिफोर दिस यानी बिफोर द प्रोटेस्ट इन पेरिस बिफोर दिस इन एटीन में सेम टाइप ऑफ प्रोटेस्ट हैपन्ड इन सिलेसिया सिलेसिया इन सिलेसिया में हुआ वेन वॉट हैपन इन सिलेसिया वो इन सिलेसिया वेर द वीवर स्टार्ट प्रोटेस्टिंग वेर द वीवर स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ क्लोथ क्लॉथ हु चार्ज दैम लेस फॉर देयर मटेरियल्स यानी इससे पहले भी जो एटीन फोर्टी फाइव में एटीन फोर्टी फाइव में कपड़ा बुनकरों ने कपड़ो कपड़े के ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कम पैसा देकर उनका कपड़ा खरीद रहे थे सो वी कैन ऑब्जर्व चिल्ड्रन सो वी कैन ऑब्जर्व वी कैन अंडरस्टैंड वी कैन ऑब्जर्व दैट स्ट्रगल्स कॉन्फ्लिक्ट प्रोटेस्ट वे गोइंग ऑन एंड ऑलमोस्ट होल यूरोप स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन स्कैटरिंग द आइडियोज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म और लिबरल नेशनलिज्म जो है वो ये उदारवादी राष्ट्रीय भावना जो है वो पूरे यूरोप में जो है वो फैल चुकी थी और चाहे प्रोटेस्ट से चाहे विद्रोह से चाहे जनसमूह से या चाहे किसी भी तरीके से लोग जो है अपनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और सामंतिवाद के खिलाफ रूढ़ीवादी के खिलाफ और राजतंत्र के खिलाफ और इसके साथ साथ गरीबी के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ और जो एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त करों के खिलाफ जो है एक लड़ाई जो है पूरे यूरोप में शुरू हो चुकी थी और क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश जो थे जो अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र भी करा लिया या उनको स्वतंत्र स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था जैसे कि हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर ये एज ऑफ रिवोल्यूशन शुरू हुआ था तो साथ साथ एक आर्थिक संकट भी आया लेकिन इन्हीं आर्थिक संकटों में जो है लोगों ने उस चीज़ को भी बहुत तरीके से एक्सेप्ट किया और लोगों ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वो रिवोल्ट विद्रोह जो किया और फिर इसके बाद जो है यूरोप में एक संकट जो है ये आर्थिक संकट जो है थम गया नॉर्थ चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हियर एंड इन आर नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गुड बाय